हेलो फ्रेंड्स आई एफ डिजाइनिंग कोर्सर सेकेंड लेक्चार सबा के आप स्वागत जाची ध्रुव गत लेक्चार देखे कि भाव एस टी एम एल फाइल तैरी करते हैं पैराग्राफ हेडिंग एगो लिखते हैं प्लस बेसिक किस आलोचना कर फेक्टलि बुझते एक समस्या हो प्रथम अवस्था सो को समस्या कारण आज आप एक सामारेज करब गत लेक्चारटार तो आज के देखार पर आशा करी अपन एक क्लियर हो जाए एक प्रथम थे शुरू करब जो कि फाइल क्रिएट करते हैं एस टी एम आल ए क्यों रान करते हैं तो शुरू कर देव जाए वेब डिजाइन करार समय एक जिन ख्याल रखते हैं से आनी जी फाइल क्रिएट करब डिजाइन जो से चेष्टा कर एक फोल्डारे रखार जो एक नतून को एक फोल्डार क्रिएट करबें ओ प्रजेक्टर जो हमें गत लेक्चार से नहीं जस्ट एक फाइल तैरी कर फिलसी वोटाते किस प्रोग्राम लिखे जस्ट रान कर फिलसी ये क्षेत्र अपना कख करना चेषा कर आलदा एक फोल्डार तैरी कर वोटाते प्रजेक्ट तैरि करबें और वोटाते क्ज करबें तो हमें किचू अपरचुनिटी पाव जाए कि बुझते पर क्यों तो आज के आबाद जेहतु नतून को आर सामेज करो प्रथम थे शुरू करब आप प्रथम एक फोल्डार तैरि कर नहीं प्रजेक्टर जो से रिटन क्लिक दें नि फोल्डार जेहतु हमारे वेब डिजाइनिंग चलते हमें फोल्डारटार नाम वेब डिजाइनिंग दिए दीची डिजाइन डिजाइन कोर्स कोर्स ओके एटर भेतरे हमें एक स्टेबल जो फाइल क्रिएट करब टैक्स डकुमेंट दें एक नाम दीब ओब डिजाइन फार्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर फार्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर दें इटार एक्सटेंशन दिए दीब एस टी एम एल ओके ओके एंटार दें आर एंटार अपना जो एख मना रखें तो दीची जो एक्सटेंशन पर अर्थात डट ये जिनटार पर हंड्रेड पार्सेंट एस टी एम एल ए वार्डा दिए दीते हैं नो अपार ये फाइल्ट ओपेन होना फायरफक्स अर्थात को ब्राउजे ओपेन होना जी अपनी एक्सटेंशन ना दें और एक कथा से एक्सटेंशन अने के कम्पिटारे ना शुरू करते कारण हे एक्सटेंशन हाइट कर रखा जाए तो जर कम्पिटार ये हाइट आता कि शो करते पर एक देखिए दी आप एटार जो जाब भिउ दें एखान जब आप अपशन ये एखान चेन्ज फोल्डर एंड सार्च अपशन ये क्लिक करब ओके अब एखान जब भिउस ओके एखे खेल कर देख एखे लिखा से जो हाइट एक्सटेंशन फर नाउ फाइल टाइप एखे एक्सटेंशन हाइट करते अपनी जो इटा क्लिक कर एप्लाई करी देखो हमारे एक्सटेंशन क्योंकि चले ग ठीक है तो जर ये एक्सटेंशन हाइट आसे ता कि इटे आनचेक कर देवें दें अप्लैल आपनर एक्सटेंशन चले आसो आशा कर बुझते पे ओके एटे रान करब सरि ये नोटपैड ओपन करब गत लेक्चारे क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर नहीं सो ये थार कथा सब एक्सर फाइलटार ऊपर रईट बैटन क्लिक करब एखान इडिट उथ नोटपैड प्लस प्लस जेटा डाउनलोड कर नहीं शुरू थे शुरू कर हमारे नोटपैडे आसार पर साथ लैंगुएजा चेन्ज कर जाब लैंगुएज एखान एच दें एच टी एम एल ये कि टैगगुल लिखब एगुल एक कलर शो कर और जार जो आप इंडिकेट करते पर टैग और कौनटा कन्टेंट अथवा प्याराग्राफ ओके तो कोड शुरू कर दी आप कोड कर प्रथम कि लिखे एम एक्ट चिन्ह दें एच टी एम एल आर इटे दिए क्लोज आर स्लै बैक 
slash html আমরা এইভাবে লিখেছিলাম তার মানে হচ্ছে আমরা যেটা দিয়ে শুরু করব এটা দিয়ে শেষ করব কিন্তু তার আগে জাস্ট একটা স্ল্যাশ এটা ইউজ করব তো এটা হচ্ছে স্টার্ট ট্যাগ আর এটা হচ্ছে এন্ডিং ট্যাগ ওকে তো আমাদের প্রোগ্রামটা সম্পূর্ণ এইচটিএমএল ট্যাগের মধ্যে করা হবে সো এবার এইচটিএমএল ভিতরে কি থাকবে আমাদের আমরা বলেছিলাম যে প্রথম থাকবে হেড আবার এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি হেড দিয়ে ওকে তারপর থাকবে আমাদের বডি এই যে আমরা এটা করতেছি এটাকে বলা হয় মার্কআপ ওকে আচ্ছা বডি তারপর হেডের মধ্যে আবার আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে টাইটেল 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 ওকে ওকে একটু সাজিয়ে নেই ওকে ওকে আচ্ছা টাইটেলের মধ্যে দেই দিস ইজ আমার ফার্স্ট ওয়েব ডিজাইন ডিজাইন ওকে দিস ইজ আওয়ার দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ওয়েব ডিজাইন ওকে আচ্ছা আমরা আমাদের টাইটেলটা দিয়ে ফেলছি দেন এখানে গিয়ে সেভ আবার আমরা এটাকে রান করব সেই জন্য আমরা যাব রান দেন এখান থেকে লাঞ্চ ইন ফায়ারফক্স এটাতে ক্লিক করব ওকে আমাদের রান হয়ে গেছে আমরা যেহেতু জাস্ট আমরা টাইটেলটা দিয়েছি সেই জন্য টাইটেলটা শুরু করছে এখানে দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ওয়েব ডিজাইন এটা হচ্ছে টাইটেল ওকে এবার আমরা বাকি ট্যাগুলো ইউজ করব এটা আমরা গতকালে দেখেছিলাম জাস্ট আমি আবার দেখাচ্ছি এটা যাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল তাদের জন্য ওকে এবার আমরা হ্যাডিং দিব এইচ ওয়ান হ্যাডিং দেন আবার এটা ক্লোজ করছি প্যারাগ্রাফ দিব প্যারাগ্রাফ আর প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখব দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ওকে ওকে আবার এটা কন্ট্রাস দিয়ে সেভ করে নিচ্ছি এবার আবার রান করছি এবার রান করতে হবে না জাস্ট ফায়ারফক্সে গিয়ে এটাকে রিফ্রেশ করলেও চলবে তাহলে আমাদের লেখাটা চলে আসবে এখানে ওকে আমার ফার্স্ট হ্যাডিং অ্যান্ড দিস ইজ আমার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ আচ্ছা এবার আমি আরও কিছু আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা যারা ওয়ার্ডে কাজ করেছি আমরা ওয়ার্ডের কাজ জানি সেখানে আমরা দেখি যে আমরা কোনো কিছু যখন লিখি তখন ওইটাকে আমরা বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন বিভিন্ন অ্যালাইনমেন্ট অনেক কিছু করতে পারি তো এস টি এম এল প্রোগ্রাম দ্বারা আমরা ওই সকল কাজ করতে পারব জাস্ট আমাদের কিছু ওগুলো কাজ করার জন্য যে যে ট্যাগ দরকার প্রয়োজন পড়ে সেগুলো আমাদের জানলেই চলবে ঠিক আছে তো আমি প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কিভাবে বোল্ড করতে হয় সেটা আমি একটু দেখিনি হ্যাঁ তো বোল্ড করার জন্য যে ট্যাগ ইউজ করি সেটা হচ্ছে এইটা দিয়ে বি বি ট্যাগটা ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা যদি আবার শেষে ইন্ডিংয়ে বি দিয়ে আবার শেষ করি আবার কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করি দেন ফায়ারফক্সে গিয়ে রিফ্রেশ করছি দেখুন এটা বোল্ড হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা তো এভাবে আমরা চাইলে বোল্ড ইটালি আন্ডারলাইন সব করতে পারবো কিভাবে আমি দেখাচ্ছি এটা তো সিডি কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি ওকে এবার আমরা এটাকে করব ইটালিক সেই জন্য ইটালিকের ট্যাগ হচ্ছে আই ওকে এটাকে আই দিচ্ছি 
তারপর আমরা আন্ডারলাইন করব সেজন্য ইউ আন্ডারলাইন ট্যাগ হচ্ছে ইউ ওকে আচ্ছা মোটামুটি এই তিনটে আছে আমরা জানি বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন সেজন্য এটা কেটে দিচ্ছি আবার কন্ট্রোলার সেভ এবার যদি আমরা ফায়ারফক্সে কেটে আবার রিফ্রেশ করি তাহলে কি হয় দেখি ওকে তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমটা বোল্ড আছে দেন এটা ইটালিক অ্যান্ড শেষেরটা আন্ডারলাইন দেখছেন কীভাবে স্টেমেল দ্বারা আমরা ওয়ার্ডের মতোই কাজ করতে পারি এভাবে অনেক কিছু করা যায় এবার আমরা করবো অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট যেহেতু করবো সেহেতু আমরা আমাদের প্যারাগ্রাফটা আর একটু বড়ো করে নিই আমাদের প্যারাগ্রাফটা আমি কপি করে নিচ্ছি অনেকগুলো তাহলে আমাদের প্যারাগ্রাফটা বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে তিনটাতে করে নিচ্ছি ওকে আবার এটা কপি করে কন্ট্রোল সি এটাতে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তাহলে আবার দাদা আমাদের প্যারাগ্রাফ এখানে তিনটা প্যারাগ্রাফ আছে আমরা তিনটা প্যারাগ্রাফের অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করবো এবার ওকে তো যেহেতু অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করবো অ্যালাইনমেন্টের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট করতে হলে আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টাইল ইউজ করতে হবে আর স্টাইলটা ইউজ করবো আমরা প্যারাগ্রাফের ট্যাগের ভেতরেই সেই জন্য আমরা প্যারাগ্রাফে গিয়ে এখানে লিখবো স্টাইল তারপর ইকুয়াল দেন ডাবল পোটেশন এটার মধ্যে আমরা লিখব টেক্সট অ্যালাইন তারপর এটা তারপর লিখব প্রথমটা আমরা রাইট অ্যালাইনমেন্ট করি আর রাইট অ্যালাইনমেন্ট আবার ডাবল কোটেশন ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি দেন আবার ফায়ারফক্সে গিয়ে এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে কী হয় দেখি ওকে আমাদের এটা রাইট অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেছে এটা ডান দিকে থেকে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেছে আমরা বাকিগুলো করে নিই ওকে এটা আবার কী আসছে আচ্ছা তো আবার এটা কপি করে ওইটার বাকিগুলোতে দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি আচ্ছা দেন এখানে স্টাইলটা কাছাকাছি হয়ে গেছে ধুয়ে নিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটাকে দিব আমরা সেন্টার সেন্টার ওকে দেন এটাকে দিব আমরা লেফট ওকে এবার আবার কন্ট্রোল আসতে সেভ করে আবারও দেখি এটা রিফ্রেশ করলেন ওকে এটা হয়ে গেছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট এটা হয়ে গেছে সেন্টার অ্যান্ড এটা রাইট আমরা দেখে ফেলছি যে কীভাবে অ্যালাইনমেন্ট করতে হয় এবার আমরা দেখব কীভাবে ওয়েবসাইটের মধ্যে ইমেজ আনতে হয় ওকে সেজন্য আমরা আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করছিলাম সেই ফোল্ডারের মধ্যেই আমাদের একটা ইমেজ নিয়ে আসতে হবে আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা যখন প্রজেক্ট তৈরি করব ওয়েব ডিজাইনের সেই জন্য আমরা একটা নতুন করে ফোল্ডার তৈরি করব আর এই জন্যই বলেছিলাম যে কোনো ধরনের ইমেজ কোনো ধরনের ফাইল যদি আমাদেরকে এস টি এম এলে ডিক্লেয়ার করতে হয় তখন সেই ফাইলটা ওই ফোল্ডারে থাকতে হয় নয়তো আমরা ওই ফাইলটাকে খুঁজে পাই না ওকে আচ্ছা তো আমরা একটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি আমি এই ইমেজটা নিয়ে নিচ্ছি কপি আমার ফোল্ডারটা নিয়ে এটা পেস্ট করে দিলাম একটু রিনেম করে দিই ডিটিআর ধ্রুব ডট কম সেভ আচ্ছা এবার আমরা কিভাবে ইমেজটা ওয়েবসাইটের নিব সেটা দেখি ইমেজ নেওয়ার যে ট্যাগটা সেটা সিঙ্গেল ট্যাগ ওয়েব ডিজাইনে এস ডি এম এলে আপনার কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো সিঙ্গেল তার মধ্যে ইমেজটা হচ্ছে একটা সেই জন্য আমরা বলবো আই এম জি দেন এখানে সোর্স এই সোর্সের মধ্যে আমরা আমাদের যে ইমেজের লোকেশনটা আছে সেটা দিয়ে দেব যেহেতু এখন আমার ইমেজটা কোনো ধরনের ফোল্ডার নেই আমার এস টি এম এলের সাথেই আছে সেহেতু আমার কোনো ফোল্ডার ইন্ডিকেট করতে হতো না হবে না আমি যদি এখন আমার যেই আমি যেই এস টি এম এলে লিখতেছি সেটার মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করে আমি পিকচারটা রাখতাম তাহলে এখানে ফোল্ডারটা ইন্ডিকেট করে দিতে হতো আচ্ছা তো আমি যেহেতু ইন্ডিকেট ফোল্ডার তৈরি করি না সেজন্য আমার ফাইলের নামটা জাস্ট দিলেই হবে এখানে তো আমার পিকচার নামটা কী ছিল ডিটিআর ধ্রুব ডট কম ডট পিএনজি ওকে এবার কন্ট্রোল আসতে 
আছে আবার এটা ক্লোজ করে দিই ওকে এবার যদি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি করে এটাকে দেখি আমরা আপসে ফায়ারফক্সে গিয়ে রান করে তাহলে কি হয় এই তো চলে আসছে তো আমার ফাইলটা অনেক বিশাল তাই এটা পুরো পেজ জুড়ে চলে আসছে এখন আমরা কি করব এটার সাইজটা ছোট করব তো এটা কি করবে করতে হয় আমরা একটু দেখে নিই এই জন্য আবার যাব এটার জন্য আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটি স্কুল সেটা হচ্ছে স্টাইল দেন ইকুয়াল প্রথম তো উইথ ওকে উইথ আমরা দিয়ে দিচ্ছি কত ফিফটি ওকে তারপর দিব হাইট 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 দিব দশ ওকে আবার এটাকে সেভ করে আবার রান করাচ্ছি ফায়ারফক্সে গিয়ে আসছে এবার অনেক ছোট হয়ে গেছে এখানে আসছে আচ্ছা এটাকে আমরা আর একটু ভরো করে দিই অনেকটা ছোট হয়ে গেছে হাইটটা তিনশো দুশো পঞ্চাশ ওকে কন্ট্রোল সেভ ওকে আবার বড় হয়েছে তো আমরা দেখে নিলাম যে কিভাবে ছবিও ছবি আনতে হয় স্টিমের মাধ্যমে শিখে গেলাম আবার কিভাবে পিকচারকে সাইজ করতে হয় সেটাও দেখে নিয়েছি তো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা আরও দেখব কিভাবে প্যারাগ্রাফ কালার করতে হয় কিভাবে স্টাইল লিস্ট স্টাইল করতে হয় কি তারপর টেবল তৈরি করতে হয় ইত্যাদি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং তার পাশে আসা বেল আইকুটিতে ক্লিক করুন যাতে করে আমার নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশনে চলে যায় থ্যাংক ইউ